Tervevast, head kaupled ja hea meil on jälle tõded, et kolmapäev on webinari päev ja Amiral Market siis kell viis me siis teeme webinare kaupulimist teemalis nimelt ning seda teeme siin Amiral Marketsi maakri kvartali kontorist, mis on siis ka ühtlasi Amiral Marketsi peakontor ning täna me räägime selles, kuidas efektiivselt läbi kaotuste seeria kaubelda ja kauplemine on siis selline tegevus, kus üks ilmselt ainuke nii-öelda amet, kus tegemist, kus kaotatakse väga-väga palju ja järjepidevalt, kuid samal ajal sellest ei sõltu mitte midagi, sest et meie võidud on tavaliselt suuremad kui meie kaotused. Ja seda infot me oleme siin juba näinud, et saad seda kodulehed kust jõnes. Pikemalt tahaks seda kaotada. Aga räägime täna siis sellest, et kuidas läbi kaotuste jada kaubelda ning kõige alustuseks on vaja aru saada sellest, et iga strategia osa on kaotus, sest et sellest põhimõtteliselt on võimatu turgudel mitte kaotada. Me peame seda aksepteerima, et me kaotame ja mitte ainult üks kord, vaid mitu kord ja mitmeid kordi ja oma kaupimis karjääri jooksul me kaotame lausa sadu kui mitte tuhandeid kordi kuid kaupletane meie sellest ei heiluta, sest et kui me oleme edukad kaupled, me teame, et meil on turu ees eelis. Ja räägime ka selles, mis on need kolm samast, et oma tead kaotuste seerias selgene haida ning kuidas oma kauplemisse konstruktiivsed kritikat lisada ning lisaks sellel, et kuidas muuta kauplemist, kuidas oma kauplemist tegevust muuta ja mugandada, et kaotuste seeriast väljuda ning selles, kuidas ehitada mentaalselt stabiilsust, mis on siis vajalik, mis on siis kauplemiseks nii-öelda väga vajalik, aga jah, kauplem, kaupule kaotuste seeria on siis selline asi, mis küsige üks tuhamis kaupajalt on seda enda nahal kogenud ja kaotuse seeria ma isikult pean siis seda silmas, et kui tuleb nagu neli järjest ja kust kaotust või kolm, siis minu oleks algab see kaotuste seeria, mis on täiesti fine, mis on matemaatiliselt nii-öelda väga suure tõenäosuga, et see juhtub. Kas see on siis nüüd, või see on see küsimus ja kui kaua tehtab, seda ei tea. Aga üks asi on see nii-öelda füüsiline kaotuste jada, teine asi on mentaalne kaotuste jada ja see, kuidas kaupleja sellega toime tuleb, et see on väga, väga ähtis. Ja mina olen siis päeva kaupleja, kauplen hinna jätku mustrid ja põhimõtteliselt siis kauplen trendi. Ootan, kui me saame trendi jätkumise tõenäosuse pätterni ja siis üritan trendiga kaasa minna võidus ära break and read testi, mis suures osas on sama, aga break and read test on siis selline üks one-to-one risk reward. Ja Admiral Markets läbi Admirali siis kaubeldestel on olemas kõik võimalikud maailma parimud kaubeldismahendid, litsensid, litsenseeritud nii-öelda mitte finansiasutuste poolt madalakusi vahed kontorid üle 20. riigis, see on meie me oleme 20. riigis siis saadaval ning kaheksa taht finans instrument me kauplemiseks pakume enam veel, kuid sisse jõudus ma tahaks öelda, et mina kui nii-öelda igapäevaselt turgud, turge jälgil inimene ning kaupaja üks minu rutiinides siis eriti praegult, kuna ma teen ühte challenge-id, siis on back-testimine ja seda back-testimist ma Esimene aasta kõik minu mentorid ja asja rääksid, et see on hästi oluline ja see peaks et väga testima, aga ma alati, kuna ma olen selline laisk inimene, siis ega väga palju ei viitsin sinna aega panustada ja isegi kui viitsesid, siis nagu ei saanud täpselt aru, et kuidas väga testima peab. 
Nüüd see vastus tegelikult on minuni jõudnud läbi enda kogemuse ja läbi tegevuse. Eks siis kõik see bla 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 on kõik inimesed on kõvad kõvatajad see rääkima, aga tegu siit näeb vähest, et, et noh, võib öelda <laughs> sama minu, minu backtestimisega ka, aga nüüd ma olen aru saanud, kuidas seda õigesti te- tegema peab ja nüüd ma olen sellesse tõesti nagu süvenud ja ma teen seda absoluutselt iga päev ilma ühegi nii-öelda pausita. Vähemalt viimased 60 päeva ma olen seda niimoodi teinud ja ma loodan seda jätkata. Sest üks poha, mis kaupleges küsib, kas, kaup, kas backtestimine on sinu elu üks lautamatu osa, siis nad ütlevad väga suure näosure, et see nii on. Aga põhimõtteliselt ma siis järgel testisin näiteks praegu viimati kaks aastat poundusti teidat ja seal tuli välja minu hitrate on umbes 47% ja toonud tehingu peale on mul mitme, mitme kordi, kus laatame kaheksa korda järjest ja need on need hetked, kus sa mõtled, et oodad, kas see asi ikka toimib see asi ikka toimib, aga siis sa vaatad aasta, aasta lõikes palju sa mitu protsenti sa nagu teenisid, siis sa saad aru, et okei, okay, see, see ikka reaalselt toimib, sest et me ei, me ei huvita nagu väike äh, andme vahe, vahemik, vaid meil huvitab äh, pikk andme vahemik ja selline nii-öelda läbi pikka aja aru saamine, mis asi see strategia ennast toimub. Sest, et selliseid kaheksa korralisi kaotust ja adased tuleb ja meie küsimus ongi selles, et kuidas me kaupleetane äh, suudame jääda normaalseks ja kuidas me nii-öelda ilma vigadeta ikkagi oma strategiat jälgida. Strategia, kui, kui teil ei ole veel enda strategiat ja kui te ei tea, mis see strategia on, siis minu kõige parem soovitus kõige kiirem viis, kuidas te saate edukaks kaupajaks, on see, et te võtate ainult ühe setupi, ainult üks selline muster, mida te iga päev tahate võtta tõtta selle, selle alal ekspert, tõtta näiteks 4-hour break and read test, tõtta siis sinu näiteks entry, sa vaatad mingisugust suurt sellist uh, wiki, sinu entry läheb selle wiki otsa ja siis sa sealt võtad oma 20 pippi. Must miljon võimalust on, kuidas te saate uh, treidida, aga tähtis on, minu, minu päevamõttes isiklik soovitus on, et te teete iga päev sama asja. Iga päev te tulete, te teate täpselt, mida te teete, te teate, mis on teie stop loss, te teate, mis on teie take profit, te teate, mis siis juhtub, kui juhtub see. Kui te näete seda, siis mina teen niimoodi. Ja kõik muu bullshit lihtsalt elimineerite ära ja keskendute ainult ühele asjale iga päev. Siis see on iga asjaga niimoodi, et 10 000 tundi või 10 000 trade on vaja selleks, et et aru saada millest ja kui te fokuseerite kõigele koos korraga, siis te ei saa lihtsalt mitte midagi nagu aru. On pudru ja pudru ja vapsa teist. Et äh, seda on backtestida ja minu see, miks ma, backte- mik, mis, mis ma ei viitsin backtestida, oli see, et ma ei saada aru sest backtestid. Mul on mingi viis, seitse setupi või noh, sellist senaariumi, mida ma peaks backtestima, ja kuidas ma nagu aru saan, nüüd on see ja nüüd on see, eks? Et äh, kõige lihtsam oleks niimoodi, et nüüd ma ainult ühte senaariumi backtesti ja siis te hakkate aru saama, kas see konkreetne setup või see konkreetne nii-öelda tehing on teie personaalsusele vastav. Et turgudel on põhimõtteliselt see, et teil on äh, see on muidugi natuke võibolla off topic, aga ma tahan öelda, et see on hästi hästi tähtis, et turgudel on, on hästi tähtis, et, et te leiate enda persoon, nagu me oleme kõik, me on, kui me sündisime, siis me oleme kõik erinevates keskkondades üles kasvanud, eks me oleme Ähm, nii-öelda me oleme hästi erinevad inimesed meil on erinevad vanemad, meil on erinevad sõbrad meil on erinevad keskkonnud, mõni kasvas üles maal mõni on linnavurle, mis iganes eks? mõni on ilud, mõni on kole, mõni on paks mõni on kõhna, eks? et igale inimesele, igale inimtüübile on olemas turgudel äh, selline perfektne vaste, see on täpselt samamoodi nagu oma naise otsimise, eks? otsimine et, et sa tahad saada seda oma unistuste naist eks? aga Selle, selleks, et leida oma unistus naine, sa pead käima erinevatel teitidel, sa oled mõnel veab, mõni saab kohe armu pära esimese silmavirgust ja jääkki oma elu lõpuni. 
aga teistel inimestel on vaja käia teitmidel, siis vahepeal on see, et ta jätab mingi naise maha ja võtab uue, mõtleb, et see ikkagi sobi. Samamoodi on enda stiili leidmisega siin turgude, et sa pead, sa ei tohi jätta jonni ennem kui sa saad aru, et jah, see on see asi, mida ma tahan teha elu lõpun. Et sellisel kujul küll nii-öelda kauplemeni muutub natuke igavaks, aga see ongi tegelikult väga hea, sest et siis tuleb see enesinimese, siis tuleb aru saa, mida sa täpselt teed. Et samamoodi tuleb oma kaua aegse kallimele tuleb ka siis suhtes see igavus. Sa peadki tegema mingisuguseid uusi rutiine, ma ei tea, käima mingitel kohtamistel ja nii edasi, et seda nii-öelda värskust tuu aeg. Kui sa oled leidnud enda mingisuguse asja, millega sa iga päev tead, et sul on eelis ja sa oskad selle kaubelda, siis pärast sa võid võtta mingid uusi asju ja proovida, mis tahes, mida iganes sa soovid, eks? Võt, et selline analog, et jah, näiteks see on minu siis backtesti spreadsheet, mida ma, kui ma juba panen oma andmeid ja natme siin vaadakasin neli kaotust järjest, siis tuli see kolme aega, kui ma seitsmene vaad. Aga mis siis saab järjest, kui ma selle kolme seitsmese ajal magan, mis siis kui see on Aasias, mis pound USD pool olen vähe näinud, aga võib olla. Ja mis siis, kui ma ei saa seda tehingud võtta, kes siis tuleb kaheksa kaotust järjest ja mis nii-öelda likely kuhu on, et ma hakkan pabistama ja mõtlema, et kas see pakkid ka töötab või ei tööta. No siin parem on ka kolm kaotust, üks break even, üks kolmene trade ja siis kolm kaotust järjest. Ja siis tuli veel neli kaotust järjest. Aga aastal ikkas ma tegin ikka üle 20% pakkist. Et kas kas ma nii-öelda, noh, lööd araks või hakkad strategiat vahetama või mis iganes on see. Et kui sa oled leinud selle oma õige, siis sa lihtsalt mitte midagi muud teegi, sa lihtsalt fucking jäägi strategiat. That's it. Et jah, tuleb sellist ette ja see on ainult aja küsimus põhimõtteliselt, millal see tuleb. See ei ole mitte millal, vaid mitte kas, või millal see tuleb. Ja siis ongi vaja aru saada, et üles ma nii-öelda oma seda külma närvi suudan nii-öelda säilitada. Ja külma närvi siis mul on kolm sellist asja, kolm sellist stugi sammast, mis ta võivad anda sellise kindlus ongi. Üks on see, et konstruktiivne kriitik, kas me toime kaupajane kogu aeg ise enda peale mõtlema, et okei, kuidas ma olen kuidas ma saan ennast parandada, eks on mul vaja neid väikseid ühe protsendilise tuike, mis on siis, kuidas ma saan teha seda, mida ma täna teen, üks protsend paremini. Sul ei ole vaja kümme protsend prosa nagu teha, et see on ulme, see on vaja iga päev natuke enne paremaks muutuda või kohe küsida, kuidas ma saan muutuda, muuta oma kaupremist ühe protsendi paremaks, kuidas ma saan muuta oma näiteks mingit trenni ühe protsendi paremaks. Või mis iganes, igas elu valdkonnas sa saad tegelikult küsida, et kuidas ma saan selle ühe protsendi paremaks ennast muuta. Siis sa hakkavad seda vastused nagu välja koolma. Need kolm sellist tugi samast on konstruktiivne kriitika, siis on see kohanemine turutingimuste ja oma kauplemisega ja siis mentaalne stabiilisus. Ja jah, sellise kindel ABC juhend puudub, sest kui ma ütlesin ka, meil on kõik nii erinevad inimesed ja ei ole sellist ühest vastust, kes aga nende kolme põhimõtte järgimine või aidata küll. Ja ma arvan, et on siis konstruktiivsest kriitikast ja hästi liitne küsimus on, kas jälgida ma kaupamist strategiat reegleid ja juhiseid või ei jälgi. Kui jälgi või kui jah, kui jah, siis sul ei ole mitte midagi teha. See on lihtsalt sinu strategia ja see ongi vältimatu, et sinu kaotuste seeri on täiesti vain ja lihtsalt ei mänginud välja, see on vältimatu oli võike halb võin, võib-olla valisin lihtsalt vale paari, lihtsalt juhtus, mis iganes on. Et see ei ole vaja, nagu loss siis loss, fuck it, läheme edasi, let's move on. Ja kui ei jälginud oma kooplemistrateegiat või kasumlikku strateegia juhiseid, siis ära hakka ka jällegi, et sa võid nagu hakata mõtma seal patti, et süüdistame, eks ju, et see See ei ole, et sellisel juhul ka, okei, see on, ma tegin pea, ma aksepteerin selle, 
kui, kui see nii kaugu inime oma riski hoiame ühe protsendi juures, on kõik täiesti fine. Meil on üks protsent, see on maksimaalne summa, mida me saame kaotada. Kui me aga paneme seal minus viis protsenti, võt siis, siis ma juba, siis, ja siis sa tegid veel mingi strategiaga vea ja nii edasi, nii edasi, no siis, siis on võib täiesti pekke ära minna see, et, et risk alati üks protsent. Vahet pole, mis, mis, su, mis su see konto jääk on või see konto suurus. Alati üks protsent, sest et see on long term sustainable viis, kuidas ka obelda. Kõik, mis on nii-öelda kõigu, kui sa näitad investorile, et ma ühel, ühel tehingul riskusin neli prosa ja siis teisel riskusin ühe prosa ja siis nagu see ei ole jätku suutlik. Kõik hea kaupleja, edukas kaupleja, on jätku suutlik. Ta teeb, jälgib kindlaid meetmeid, kindlad nii-öelda strategiat on kindlates raamides oma risk. Risk, sa oled eelkõige riski kontrolli. Ja kui sa tegid mingisuguse pea oma ühe protsendiga, noh, vaatid, siis on täiesti okei. Okay. Tunnista seda analüüsi, mine edasi tea, et homme tuleb veel päris palju seda, et mida on võimalik nagu näeda osuks peateks. Ja järg... <kõh> järgmine asja on siis see, et küsid, millist sa tiiad, siis sa kaupid, et tulu tingimus on muutus. Nagu selle, näiteks pound USD ajal, ma sain sellest paari, igal paari on oma natuur. Iga paar on erinev, kuidas ta käitub. Ja siis sa saad aru, et kas siis on paari nii-öelda spetsiifika näiteks, kui sa võtad näiteks euro oosi peal näiteks kolm losse järjest, eks? siis igal paari on erinev statistika, nad käituvad erinevalt vastavalt sinu strategiale. Selle pärast mõni, mõni kaupulike ainult eurustist teab, kuidas see eurust käitub ja tal ei ole iga vaja mingi, tal ei ole nagu väga palju variatsioon, eks? Kui sa oled hästi detailiselt fookuses äh, oma selles asjas, et tead, kuidas täpselt mingisugune asi käitub, siis, siis saad nagu, noh, siis saad ekspert, eks Vot, ja, ja siis ongi aru, aru saada vaja, kas on siis turu tingimus, kus on paari natuur või, või mis asi, et, et kui ei toimi, siis äh, saa, noh, kõik tingimust ei ole sama ees. See suvel turud käituvad teistmoodi, kevadel jällegi natuke teistmoodi. Et näiteks detsembris käituvad tulud hoopis teistmoodi kui näiteks augustis, eks? Et see on ka palju asju, mida, mida, mis võivad seda nagu mõjutada. Aga hästi täts on ikkagi see, et ei hakkaks kohe esimese kolme lossiga midagi seal, nii et ma vahetan üldse strategiat, midagi tänavalt kaupa, et sellepärast nii et kui kaupa üldse jõuab sinna maani, et tal tuleb oma strategia, enamast kukuvad juba sealt ära, eks? Ja kui, kui ta jõuab sinna, et on oma strategia, siis, siis on vajalik aru saada, et kas see on, et noh, see on, see on esiteks on fain ja teiseks ära hakka kohe nagu paanitsema, et, et lihtsalt jälgi seda tees on sama asja veel edasi. See on väike uh, amount of trades taken, mis, mis sa oled aga nagu võtma, et kui tegemist on nagu, kui kümme kaotust järjest tuleb eks, ja suhteliselt kohe, no siis ja sul ei meeldi, et no, kui sa treid midagi, mida, kui, see, kui su strategia on miski suuke, mis sulle endale meeldib, eks ju, ja mille sa aru saad ja millel, mis su nii-öelda elustiiliga ka kokku läheb, eks ju, siis, siis noh, sead, see peaksid ikkagi lõpuni välja sellega põhimõtteliselt minema. Aga jah, vähenda lihtsalt positsiooni, kui, kui, kui teki mingisuguse kaotust ei ada, lihtsalt vähenda positsiooni, et me oleme selle long-term game, meil ei ole vaja kohe tagasi neid kaotusi teha, eks Vähenda eest positsiooni ja siis vaata, kui, vaata edasi, et, et sa jumal eest nagu ei tuubelda seda positsiooni. Ot, aga jah, mentaalne stabiilsus, et äh, emotsionaalne kaupleja, vaat, siin on isegi, siin on law of attraction. Mul, mul oli täna sõike päev, et äh, mul oli minu arust kolm treidi ja äh, ühes ma vänkisin suhteliselt väikse potsendi ja kolm treidi oli niimoodi, et väga hea treidid olid, kõik läksid ka sinna, kus ma tahtsin, aga, aga natuke näi ei endvist puudu niimoodi, et ta ei tulnud sinna täpselt, kus ma tahtsin. Ja ühe puhul ma lihtsalt ei, ei jõudnud füüsiliselt seda graafikut jälgida. Ja, ja siis, ma siis ongi, noh, okei, okay, mida ma nüüd nagu teeks? Võimalik on see, et ma võin emotsionaalseks minna ja hakata mõtlema, et noh, midagi muutma, eks ju? 
Aga ma tean, et suurema osa ajast mu entrid saavad triggerit, et kui ma olen piisavalt kannatlik ja ei hakka seal mind oma, oma teise reeglid tegema. Et jah, lihtsalt sul on vaja rahulikult toime, see law of attraction on ka, et see universum, kes, kes me siin nagu elame, eks? Ta põhimõtteliselt, ta ei, ta ei kuule, mida sa tund, mida sa mõtled, mida sa räägid, vaid ta põhimõtteliselt vibreerib sellele sinu emotsionaalsele beingule. Et kui, kui sa nagu oled väga out of shape emotsionaalselt, siis guess what, sa põhimõtteliselt tõmbad endale seda kõike endale veel rohkem juurde. Aga kui sa oled rahulik, enesekindel sinna ei mõjuta sellised väiksed asjad, et need kaks treidi seal ei, ei võtnud siin sisse, siis see on täiesti, täiesti fine ja sa lähed oma eluga edasi, et tead, homme tuleb veel parem treid. Oot, aga ja ise ennast on hästi on vaja teada ja see on nii kui nii see on igas elu, elu korras on, on väga hea, et ähm, enesekindlus on profesionaalsest ja, ja edukast kauplemisest üks väga tähtis osa ja enesekindlus saab tulla tänu, ainult tänu sellele, et sa äkki testid ja teed igapäev ühte sama asja, sest ta tead, mis on su ootused. Ja kui su ootused ei täitu, siis saad selle täiesti pain. Täiesti pain loss on täiesti täiesti oppõttud õudel. Ja nii ma tea ongi. Ja peal selle on sul vaja ka seda, et noh, ütleme, et meil on täna, ütleme, et ma sain täna kaks lossi, mul on siis minu kauplemist plaanne väite, et kaks, kaks lossi järjest või siis minu päevane lossi miik on kaks, kaks, kaks lossi, kaks protsenti. Väga hea, läppar kinni ja siis ma lähengi teen oma trenni, ma lähen võibolla kalale, kellel iganes ma lähen mängin mis iganes FIFA-t, loen raamatud, eks sul on maja midagi sellist, mida su, su aju suudab kohe plaks välja lüütada ja that's it, et vaatame edasi, mis saab. Praegu mind see enam ei huvita, et ma olen sellest nagu mängust väljas, et, et ma olen sellest nii-öelda emotsionaalsest seisundist väljas, ma olen nagu astun põhimõtteliselt ise enda sellest kuubikust, eks sul astun niimoodi op välja, et siin täna me ole. Ja siis, siis ongi selle, et nad siia, mis siin oli ja nüüd sa lähed oma eluga edasi. See on see, no, aga enamus inimesed võtavad selle kogu no, pasa, mis näiteks nüüd kaks-kolm losse ja võtavad selle enda kaasa ja mõtavad elu nüüd läbi ja nii edasi. edasi. Selle juudmine ka on nagu raske, et see, see, see ei käi nagu vähe päevaga, eks ju. Aga, aga jah, kogu võteks nüüd oleks jah öelda, et Nagu ma täna juba korduvalt ütlesin, te, te peate, nii kaua, kui teil on see 1% riskjal, on täiesti pain, kui te võtate, võtate rea, kui see hind tuleb ja võtab teid ühe pitiga välja, see on täiesti pain, kui, kui just on mida iganes. Te võite, teil on vaja sada järjestikust lossi, et oma account ära blowida. Eks ju? Et eriti alguses, nagu ma eelmises webinaaris ka rääkisin, et alguses meil ei huvita raha. Meil huvitab see, et meie equity curve läheks ülesse. Niimoodi siksakiliselt kogu aeg nagu natukene kasvaks. Ja siis see on meil märku sellest, et tegemist on lootustandva isendiga ja lootustandvate isendel on reegline võimalus siin elus korda saata imelise asju juhul, kui sinna lükatakse taha ka selline hard work ja enamus ajast see hard work on selline monotoonne töö, mida keegi viitsi teha. See on see sama backtestimine, kui ka viitsi teha ja hästi raske on alustada ja ei näe algul resultaate ja võibolla ei näe isegi mitu kuud järjest resultaat ja ongi oma, aga aga on võimalik, et no, põhimõtteliselt see resultaat tuleb siis compound interestiga, et, et see hakkab alles hiljem mõjuma natukene, et te esimest 30-40 päeva võibolla ei näegi, et, saat, et saate midagi aru ja siis hakkab see nii-öelda mõju nii-öelda eksponentsiaalselt kasvama, et see on selline põhimõtteliselt seadus ja Kauplemis tegelikult on see sama 80-20 reegel samuti peab väga hästi paika. Vaata need 
neli või kaheks losse järjest, mis ma võtsin, eks ju. Et äh, ega seal need kolmased, neljased, viiased treidid äh, on sellised pigem, pigem harudus, et äh, käib sinna 80 sekka. Aga mis, mis tegelikult minu, minu näiteks personaalses strateegiaga äh, läbi selle kahe aasta, näiteks, on, ma olen kõiki, ma olen erinevad paar ajat testinud, mis, mis toob mulle minu päris selle geini, eks ju. Need põhimõtteliselt kolmes ja neljased reid, nad teavad minu lossid ta- tasa ja naamatud juurde, aga see maasikas seal on need 15 või 20 reidid, kus ma skeilin sisse, nemad toovad mulle selle võidu koju nimelt maasikad, mis, mis reaalselt toodavad ja, ja annavad mulle nagu, no, see toovad võidu koju nagu väljaks, et 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 ja treidimises see eksponentsiaalne nii on ta compound interest hakkab ühel hetkel et ta mis sa võitab mingi kaks aastat nagu nagu on sellise hea näite et see bambu äh, bambus kus ta hakkab kasvama ta on esimesed kuus aastat ta on selle mulla sees ja ei tõsta isegi vart üles kuus aastat on seal sees Ja siis, kui ta viimase kahe nädalaga tõstab selle kogu selle parre niimoodi, paari, paari nädalaga tõstab ülesse ja see on kõik tänu sellel, et ta on seal mulle all ennast peitnud nii mitmed aastad ja valmistunud selleks, et ta saaks nagu tuhast tõusteks või siis sama on ka kauplemisega, et, et sa oled seal no, kuskil nähtamatus kohas ja võibolla strugglid kogu aeg, aga kui sa nii-öelda sa saad nagu põhimõtteliselt valmis, sa oled nagu see fööniks, selleks sa oled fööniks, siis sa pead seal nagu muna sees arenemaks ja siis ühel hetkel seal vist plahatus käib ja siis sa oled põhimõtteliselt kõik sinus nagu teada ja siis kõik arvad, et sa oled nagu üle öö mingisuguseks täheks saanega. Aga tegelikult keegi näe seda, mis kulissid aga toimuseks juba. Et 80-20 peegel sinu 80% sinu treidist on average või no, ole need muidugi, mis, mis strategiad sa kaupad. Enamasti niimoodi. Aga ja, ja, kaheks, ja, kaks, ja 20, 20% sinu treidist teevad suurem osa nagu ära. See on igal pool elus on see treidist. Ma olen ta kõik oled sellest kuulnud ka. Ja, ja see compound interest reegel tehtib samuti. Ja, ja on siis kolme aktiivselt sammu, nagu me juba rääksime, et konsultatiivne etika, mis järgis oma reegleid, aga jah, don't worry about it, loss is okay. Ja kaupimisega siis kohanemine, et kas, kas äkki no, mõnikord on, võib- on majalik võib-olla midagi nagu muuta või siis võtta varem profitit või mitte nii palju tagasi anda või, või lükata mõni loss, kus sa näed, okei, okay, ma olin eksin siin, mul on praegu mingi minus kolm rosa, olen ka, ka- nagu kahjumis ja hakkama tunne, et see treid võta mind sajaga või noh, ühe protsendiga nagu välja, siis ta ei, ta on mul praegu, et ongi niimoodi, et ma näen, et ta tuleb võta mind välja, ma mõistlik on nagu siit väljuda ja panen teist kinni 0,3 ja fine, ma võtsin väiksema summa ja saab, mis saab, ma on täiesti fine, et selline kohanemine ka nagu, et vastavad turud inimest ka. Ja mentaalne stabiilsus, jah, kas sa oled nagu oma zoonist kaupled, mis sa kaupled mingist emotsionaalsest kudrust ja kapsast, et hästi tähtis, et sa ei saa olla edukas kaupeles, sul peas käeval mingit tointe ja mitu, mitu mõtet ja oled hästi nagu emotsionaalselt hästi. Ot, et selline, selline sai siis täna see webinar, ma olen sõitu siit miskit, kõige tähtsam, kaotus on okei, okay. pool nüüli kaotust järjest, see tuleb ja küsimus on siis, kuidas te sellega hakkama, saate kuidas reageerida. Aga järgmine kord ma tahaks lihtsalt graafikuid analüümsida, nii et vaataks on me teeme sellise kuul lõppu webinari ja teeks siis lihtsalt kaarte, vaataks mingi erinevaid külmustid ja vaataks erinevaid. Olegi rääta, nagu mõelnud, mida ma võiks teha, aga isegi ma lihtsalt vaatan, ma ei võib-olla jälgi tšaartis, näiteks mida, kuidas mina oma nii-öelda läbi oma siin ma näen graafiku, kuidas ma näen analüüsid ja nii-öelda siin elas, vaatan vist graafikud ja analüüsime 
kurri ja võib-olla mingi mingis pitki lahvatselul. Ja. Et ja, järgmine kolmapäev sain, sain nagu ja, ja tanud teile mm, aja eest ja siis kohtun ise nii järgmisel kolmapäeval. Kätele kõigile!